জটিল সংখ্যার ময়মনসিংহ বোর্ড 2022 এর একটা क्वेश्चन সলভ করব 2022 সালে এটাই লাস্ট क्वेश्चन সলভ জটিল সংখ্যা অধ্যায়ে এখন দেখো আমরা শুরুতে উদ্দীপকের তিনটা জটিল সংখ্যা যে 1 z2 এবং z3 তিনটা জটিল সংখ্যা দেওয়া আছে এবং ক নং প্রশ্ন করছে i √3 এর আর্গুমেন্ট নির্ণয় করো i √3 i √3 কে আমরা একটু সাজায়ে -√3 i a ib আকারে আর কি i টাকে পরে দেখালাম এটার আর্গুমেন্ট তো আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি এই মানটা কোন চতুর্ভাগে দেখো বাস্তব অংশটা এখানে নেগেটিভ আর কাল্পনিক অংশটা হচ্ছে পজিটিভ তাহলে বাস্তব অংশ নেগেটিভ কাল্পনিক অংশ পজিটিভ তাহলে কোন চতুর্ভাগে হয় তাহলে দেখো এটা হচ্ছে নেগেটিভ পজিটিভ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে তো দ্বিতীয় চতুর্ভাগের জন্য আর্গুমেন্ট বের করার সূত্র আমরা জানি পাই মাইনাস tan ইনভার্স y বাই x y বলতে i এর সহগ i এর সহগ কত 1 আর x বলতে হচ্ছে √3 মাইনাস না কিন্তু মাইনাস এর জন্য আগেই আমরা পাই মাইনাস tan ইনভার্স ক্যালকুলেশন করে নেছি তো এখন দেখো আমরা এটা ক্যালকুলেশন করলে পাই পাই মাইনাস tan ইনভার্স 1 বাই √3 tan 1 বাই √3 tan কত ডিগ্রি মান 30 ডিগ্রি মান তাহলে এটাকে আমরা পাই বাই 6 লিখতে পারি তাহলে ক্যালকুলেশন করলে হচ্ছে 6 6 পাই মাইনাস পাই সমান 5 পাই বাই 6 অর্থাৎ এই সংখ্যাটার আর্গুমেন্ট হচ্ছে 5 পাই বাই 6 খ নং প্রশ্নতে বলা আছে দেখো z2 এর মডুলাসের বর্গ ইকুয়াল 1 হলে দেখাও যে x এর একটি বাস্তব মান এই সমীকরণটাকে সিদ্ধ করে এই সমীকরণটা হচ্ছে z1 এর উপর বার ডিভাইডেড z1 ইকুয়াল z2 এর উপর বার অর্থাৎ z2 এর অনুবন্ধী সংখ্যা বোঝাচ্ছি যাই হোক আমরা শুরুতে z1 এবং z2 দেওয়া আছে লিখলাম এবং z1 z2 মডুলাস স্কয়ার ইকুয়াল 1 এটাও দেওয়া আছে तो আমরা এখানে যদি ক্যালকুলেশন করি z2 z2 মানে হচ্ছে a ib এটার মডুলাস ভিতরে হবে মডুলাস তাহলে এটার মডুলাস করলে হবে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার এটা দেখো বাস্তব অংশের উপর স্কয়ার কাল্পনিক অংশের উপর স্কয়ার তারপর স্কয়ার আছে মানে মডুলাসের মানটার উপর স্কয়ার ইকুয়াল 1 তাহলে স্কয়ার রুট কাটা কাটি থাকে কত a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার সমান আমরা পেলাম 1 এটা আমরা এক নং সমীকরণ পেয়ে গেলাম তো এখন পদার্থ যে সমীকরণ সেই সমীকরণ থেকে আমরা x এর একটা বাস্তব মান বের করব তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে x এর বাস্তব মান দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহলে এবার দেখো এখন z1 z1 বার বাই z1 ইকুয়াল z2 বার এবারে খেয়াল করো z1 মান কত আছে 1 প্লাস i তাহলে z1 বার কত হবে আমরা জানি যে z1 দ্বারা যদি a প্লাস ib বোঝায় z1 বার হচ্ছে a মাইনাস ib অর্থাৎ অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা তাহলে 1 প্লাস ix এর অনুবন্ধী জটিল সংখ্যাটা হচ্ছে 1 মাইনাস ix অর্থাৎ z1 এর মান 1 প্লাস ix z1 বার হচ্ছে 1 মাইনাস ix ডিভাইডেড 1 প্লাস ix z1 যা আছে তাই থাকলো z2 এর মান হচ্ছে a প্লাস ib তাহলে z2 বার এর মান কত হবে a মাইনাস ib অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা z2 এর অনুবন্ধী হচ্ছে z2 বার তাহলে আমরা এখন গুণ করে দেই দিক তাহলে ক্যালকুলেশন করলে কত পাবো 1 মাইনাস ix সমান a মাইনাস ib ইনটু 1 প্লাস ix তো এখন দেখো আমি এখানে ক্যালকুলেশন করব শুধুমাত্র x এর মান নির্ণয় করব এই দেখো এই মানটা আমি গুণ করে দেই তাহলে পাবো a এর সাথে গুণ করে দিলে পাবো প্লাস i a x এর সাথে গুণ করলে পাবো মাইনাস i b মাইনাস i স্কয়ার b x তাহলে দেখো 1 মাইনাস i x ইকুয়াল a প্লাস i a x মাইনাস i b i স্কয়ার মান মাইনাস 1 মানে সেমেসে প্লাস b x হবে তাহলে আমরা এবারে x গুলোকে এক পাশে করে নিব শুধুমাত্র x গুলোকে এক পাশে করব তাহলে দেখো মাইনাস i x এখানে কত আছে i a x আছে এটাকে বামে নিয়ে আসলে মাইনাস i a x তারপর মাইনাস b x ইকুয়াল a আগের মতই আছে মাইনাস i b আর 1 টাকে যদি নিয়ে গেলে হবে মাইনাস 1 তো খেয়াল করো আমরা মাইনাস 1 দ্বারা সবাইকে একটু ভাগ করে দেই মাইনাস x টা কমন নেই কথা এখান থেকে মাইনাস x কমন নেই আর কথা একটা মাইনাস কমন দেব তাহলে মাইনাস x যদি কমন নেই থাকে কত থাকে হচ্ছে b আগে বাস্তব অংশটা লিখি থাকে b প্লাস i দেখো এটা i থাকে প্লাস মাইনাস x কমন নেছি মাইনাস i দেখো মাইনাস x কমন দিলে হবে i a এই মানটা থাকে আর এদিকে যদি মাইনাস কমন নেই কারণ এই মাইনাসটাকে আমি কাটা কাটি করব এই যে মাইনাস মাইনাস কাটা কাটি করব মাইনাস কমন দিলে হবে 1 আর a এটা হয়ে যাবে মাইনাস আর এটা হয়ে যাবে প্লাস i b এখন এখান থেকে আমার মূল কাজটা হচ্ছে 
x এর মানটাকে আলাদা করে নেওয়া তো আমি x এর মানটাকে আলাদা করে যদি x এর মানটা বাস্তব পাই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই সংখ্যাটার এই সংখ্যাটা এই যে মানটা এই রাশিটা যে আছে এইটা সমীকরণটা x এর একটা বাস্তব মান দ্বারা সিদ্ধ হয় তার মানে এই সমীকরণ থেকে x এর একটা বাস্তব মান পাওয়া যাচ্ছে তার মানে আমরা এখান থেকে x এর একটা বাস্তব মান বের করব তার মানে আমি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করব কো x এর মানটা বের করব যেটা বাস্তব আসবে যদি a স্কয়ার এই যে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার সমান 1 হয় আর কি তো দেখো আমরা একটু উপরে অংশ মিশে দিচ্ছি আমি একটা এক নং সমীকরণটা এখানে লিখি a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার সমান 1 এটা কিন্তু আমরা আগেই পাইছি तो एन देखो एखान लिखते मान एक गुण आ देखे जा भाग हो देखे आ कत वन माइनस ए प्लस आई बी डिवाइडेड बी प्लस आई प्लस आई तो एक्सर मान कलेशन कर शुद्ध बेर करब तो बामे एक्स थे जाटू एक कैलकुलेशन कर नहीं वन माइनस ए प्लस आई बी डिवाइडेड एखान आई कमन नहीं आई कमन नहीं थे वन प्लस ए थे तो हर थे आई टे अपसरण करी सब समय हर थे आई को अपसरण कर उपाय की हर अनुबंधी दल संख्या द्वारा गुण करा तेल बी प्लस आई इंटू वन प्लस एटर अनुबंधी कत बी माइनस आई इंटू वन प्लस ए तेल गुण कर दी ओ मान द्वारा अर्थात ये देखो बी प्लस आई इंटू वन प्लस ए एर साथ गुण कर देव बी माइनस आई इंटू वन प्लस ए मान टे गुण करब तेल मान टा तो हावई हवए एम गुण करा जाए ना तैना ऊपर गुण करते हैं नीचे गुण करते हैं मान में कोवर्तन है ना तैतो तो मान टा जो नीचे गुण कर ऊपर गुण करब ऊपर आसे वन माइनस ए प्लस आई बी एर साथ मान ट गुण करब तो मान टा जो क्योंकुलेशन करी तेल देखो गुण ये मानटा बी थे और आई दाइ के गुण कर ले माइनस आई और आई दाइ गुण कर ले माइनस आई ए अर्थात यह दूटा मान क्योंकि एक ही एक ही मान द्वारा लब और हर के गुण कर लम तो एक हिसाब से सुविधार्थे एक बारे गुण फल्ट बसाल तो देखो एन द्वारा सबाई के गुण करब तुम्हारा माइनस द्वारा सबा के गुण करब प्लस आई बी द्वारा सबाई के गुण करब तो एक गुण करा शुरू करी वन द्वारा गुण कर ले माइनस आई माइनस आई ए माइनस ए द्वारा गुण कर ले माइनस ए बी ए माइनस ए माइनस ए प्लस आई ए माइनस ए माइनस ए प्लस आई ए स्कोर आई ए बी द्वारा गुण कर ले प्लस आई बी स्कोर माइनस आई स्कोर बी माइनस आई स्कोर ए बी हमें सब आई के गुण कर फिलल सब मान द्वारा नीचे देखो ए प्लस बी इन टेबल बी सूत्र पर ए स्कोर माइनस बी बी बोलते मानता एर पर स्कोर ए स्कोर माइनस बी स्कोर देखो ए प्लस बी इन टेबल बी सूत्र पर लम तो एन जो क्योंकुलेशन करी तो देखो ध्रुव अंशगुल ठीक ठाक थकल प्लस माइनस आई ए देखो एखे प्लस आई ए माइनस आई ए काटा और बाकी थे कि माइनस ए बी ए देखो एखान जो आई टे कमन नहीं प्लस आई जो कमन नहीं पा कत ए स्कोर प्लस बी स्कोर कारण ए स्कोर प्लस बी स्कोर मान जानी वन এবারে দেখো i স্কয়ার এর মান -1 -a -a প্লাস তাহলে b থাকতেছে i স্কয়ার এর মান -a -a প্লাস ab তাই তো দেখো প্লাস ab মাইনাস ab কিন্তু কাটা যাচ্ছে আর নিচে থাকতেছে কত b স্কয়ার মাইনাস এটা হবে i স্কয়ার ইনটু 1 প্লাস a হোল স্কয়ার এই যে স্কয়ারটা i এর উপরে দিলাম এটার উপরে দিলাম তো এবারে আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাচ্ছি কত b i প্লাস আই ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের মান আমরা এক নং সমীকরণে পাইছিলাম ওয়ান এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার জায়গায় ওয়ান বসালাম প্লাস বি ডিভাইডেড বি স্কোয়ার খেয়াল করো আই স্কোয়ারের মান মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস এ মাইনাস এটা প্লাস হয়ে গেল আর এ প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র করো এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এ দেখো আই এর সাথে ওয়ান গুণ করলে হয় আই প্লাস আই মাইনাস আই কাটা উপরে থাকলো কি টু বি আর নিচে থাকতেছে ওয়ান প্লাস টু এ এখন দেখো এই যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার যার মান আমরা ওয়ান জানি ফলে আমরা এখানে পাচ্ছি একটা ওয়ান তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করলে উপরে পাচ্ছি টু বি ডিভাইডেড টু প্লাস টু এ টু যদি আমি কমন নেই তাহলে পাবো ওয়ান প্লাস এ টু টু কাটা তাহলে ফলাফলটা পাচ্ছি বি বাই ওয়ান প্লাস এ যা যা বাস্তব তুমি খেয়াল করো যে এক্স এর মান আমরা নির্ণয় করলাম এটা কিন্তু আসলে এক্স এরই মান নির্ণয় করলাম বি বাই ওয়ান প্লাস এ কোথাও আই আছে আই নাই তার মানে এই সংখ্যাটা হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা তার মানে এক্স এর বাস্তব মান দ্বারা এই সমীকরণটা সিদ্ধ হচ্ছে কারণ ওই সমীকরণ থেকে আমি এক্স এর বাস্তব মান পাচ্ছি 
এবং কখন এটা হয় যখন z2 স্কয়ার ইকুয়াল 1 হয় z2 স্কয়ার করলে এই মানটা পাওয়া যায় আসলে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার ইকুয়াল 1 পাওয়া যাচ্ছে তো যদি a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার ইকুয়াল 1 হয় তাহলে এই সমীকরণটা x এর একটা বাস্তব মান দ্বারা সিদ্ধ হয় এই পর্যন্ত আমাদের নির্ণয় করলেই যথেষ্ট এবারে দেখো গণনা প্রশ্নে ঘনমূল z2 ইকুয়াল z3 হলে প্রমাণ করো যে z3 মডুলাস ইকুয়ালি মানটা কি প্রমাণ করতে বলছে তো আমরা একটা কাজ করব গণনা প্রশ্নটা এখন লেখা শুরু করব দেখো কর্ণমে শুধুমাত্র আমরা z2 এবং z3 নিয়ে কাজ করব আর কিছু নাই তো সো তো আমরা দেওয়া আছে লিখলাম z2 a ib আর z3 হচ্ছে x iy এবং আরো একটা মান দেওয়া আছে ঘনমূল z2 z3 তো আমরা z2 এর জায়গায় z2 এর মান বসাই ঘনমূল z2 এর মান হচ্ছে a ib আর z3 এর মান হচ্ছে x iy আমরা প্রথমে উভয় পাশে ঘন করে দেই ঘন করে দেই ঘন করে দিলে কি পাবো এদিকে ঘন ঘনমূল কাটা যায় থাকবে হচ্ছে a ib ইকুয়াল এটাকে ঘন করলে কি পাবো x iy হোল কিউব তো a b হোল কিউবের সূত্রটা আমি একবারই করে নিলাম এদিকে করলে পাবো a কিউব 3 a² b 3 a b² b কিউব তাহলে দেখো ক্যালকুলেশন করলে পাচ্ছি হচ্ছে a প্লাস আই বি ইকুয়াল এক্স কিউব ঠিক থাকলো প্লাস এখানে পাচ্ছি হচ্ছে আই যদি সামনে লিখি তাহলে হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই এখানে দেখো তো স্কোয়ার করলে আই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার হয় তো আমরা আই স্কোয়ারের মান কত জানি ওয়ান আই স্কোয়ারের মান মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান বসালে মাইনাস ওয়ান আর এটা গুণ করলে হবে মাইনাস থ্রি এক্স আর ওয়াই এর উপর স্কোয়ার করলে হবে ওয়াই স্কোয়ার এখানে দেখো আই কিউব ওয়াই কিউব পাবো তো ওয়াই কিউব না হয় ঠিকঠাক লিখলাম আই কিউবের মান আমরা কত জানি আই কিউব সমান জানি আই স্কোয়ার ইন্টু আই আই স্কোয়ারের মান মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস আই হচ্ছে তার মানে আই কিউবের মান হচ্ছে মাইনাস আই তো আবার আমি একটু ক্যালকুলেশন করি এ প্লাস আই বি সমান বাস্তব অংশ দেখো এবার এবার শুধু বাস্তব বাস্তব কে আছে এক্স কিউব মাইনাস এই মানটা থ্রি এক্স ওয়াই স্কোয়ার আর এই জায়গা থেকে আই কমন নেই প্লাস আই যদি কমন নেই তাহলে থাকবে থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস ওয়াই কিউব তো আমি এটাকে এক নং সমীকরণ দিলাম এবার একটা কাজ করবো আমরা জানি দুটো সমীকরণ জটিল সংখ্যা যদি সমান হয় সমান হওয়ার শর্ত হচ্ছে এদের বাস্তব অংশ দুটো পরস্পর সমান এবং কাল্পনিক অংশ দুটো পরস্পর সমান হবে অর্থাৎ আমরা একবারে লিখতে পারি এ এর বাস্তব অংশ এ ওই দিকের বাস্তব অংশ হচ্ছে এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই স্কোয়ার এদিকের বাস্তব অংশ হচ্ছে বি আর ওই দিকের বাস্তব অংশ হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস ওয়াই কিউব তো আমরা এ আর বি এর মান জানি এখন খেয়াল করো এ বি এর মানটা আমার ডান পাশে দেওয়াই আছে তো আমরা এ বি এর মানটা ডান পাশে বসাবো আর জেড থ্রি এটাকে মডুলাস করব করে দেখবো দুটার মান সেম আসবে তাহলে আমরা প্রথমে জেড থ্রি এর মডুলাসটা বের করে নেই তারপর আমরা এ বি এর মানটা ডানে বসাবো তো জেড থ্রি দেওয়া আছে কি এক্স প্লাস আই ওয়াই তাহলে দেখো জেড থ্রি এর মডুলাস জেড থ্রি এর মডুলাস সমান এক্স প্লাস আই ওয়াই এর মডুলাস তো এক্স প্লাস আই ওয়াই এর মডুলাস করলে কি পাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার পাই টু ডোভার দিয়ে দিলাম টু ডোভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এবার দেখো আমি এই দুইটা মান ডানে বসাই তাহলে ডানে যদি বসাই আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড কিন্তু পাইলাম এটা লেফট হ্যান্ড সাইড লিখো তাহলে আমি রাইট হ্যান্ড সাইডও এই মানটাই পাবো রু ডোভার বি বাই টু ওয়াই মাইনাস এ বাই টু এক্স তো আমি ফলাফলটা দেখো এখানে ক্যালকুলেশন করি বি এর জায়গায় বি এর মান বসাই দাও থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস ওয়াই কিউব ডিভাইডেড টু ওয়াই মাইনাস এ এর জায়গায় এর মান এ এর মান হচ্ছে এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড টু এক্স এই তো তো এখন দেখো আমি যদি ক্যালকুলেশন করি ফলাফলটা কি পাই আমি উপর থেকে ওয়াই কমন নেব এই মানটা থেকে ওয়াই কমন নেই ওয়াই কমন নিলে হবে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই টু ওয়াই মাইনাস এখান থেকে আমি যদি এক্স কমন নেই তাহলে হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার বাই টু এক্স 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 কাটা ওয়াই ওয়াই কাটা তো আমি এই মানটাকে শুধু লসাগু করে দেবো লসাগু করে ফলাফলটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা মূলত রুড ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার পাবো তো একটু দেখো সবাই এই মানটা এখন আমি লসাগু করব রুড ওভার রুড ওভারের জায়গায় থাকলো টু আর টু এটা লসাগু তো টু হচ্ছে তাই না টু লসাগু তাহলে উপরে থাকলো থ্রি ওয়াই স্কোয়ার থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এটা মাইনাস আছে তাহলে মাইনাস দ্বারা গুণ করলে মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাসে প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার তো আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে কত পাই রুড ওভার থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার কত হয় টু এক্স স্কোয়ার 
আর থ্রি ওয়াই স্কোয়ার থেকে ওয়াই স্কোয়ার বাদ দিলে হবে টু ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড টু তাহলে দেখো আমি যদি ক্যালকুলেশনটা করি কত আসে উপরে টু নিচে টু আমি কাটাকাটি করব কমন নিয়ে টু কমন নিলে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড টু 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 কাটা বাকি থাকলো কি রুড ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তো তোমরা খেয়াল করো লেফট হ্যান্ড সাইডেও পাইছিলাম আমরা রুড ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার রাইট হ্যান্ড সাইডেও আমরা পাইলাম কত রুড ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা এই জেড থ্রি এর মডুলাস অতএব আমরা লিখতে পারি জেড থ্রি এর মডুলাস সমান কত পাচ্ছি এজ এ রুড ওভার এজ এর মানটাও তো আমরা একই মান পাইছি বি বাই টু ওয়াই মাইনাস এ বাই টু এক্স অর্থাৎ এই মানগুলো সমান এটাই প্রমাণ করতে বলছে আমরা প্রুভ করে ফেললাম তো এই পর্যন্তই আমার এই অ্যান্সারটা তো কারো বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটা দেখার জন্য